好。Hello，Hello， hello, 主持人好。Hello， 大家好。Hello， 主持人好。嗯，大家对这个冰舞的这个认识已经越来越深了，但是依旧有很多人会发出疑问啊，说这个冰舞和双人滑到底有什么区别？冰上舞蹈更像是冰上的演员，对，然后更注重于呃表达故事。冰舞没有单双人跳跃那么刺激，但是你会更加的享受舞蹈。冰舞是最接近于舞蹈的冰上项目，和双人滑不同，它没有抛跳等高难度动作，而是用富有韵律的舞姿给观众带来美感。有人戏称，在场上一直牵手的是冰舞，而各自欢喜的则是双人滑。今天我们的故事主人公就是中国冰舞的第一组合，被称为花滑界金童玉女的王诗月和柳心雨。他们是如何在本届冬奥会上实力破圈，又是怎样让冰舞在一夜之间被大众所熟知的呢？提到花样滑冰，大家更为熟悉的还是在北京冬奥一举夺冠的隋文静、韩聪组合。直到王诗月、柳心雨横空出世，在本届冬奥会刷新了中国冰舞的冬奥最好成绩，一举打破了欧洲对冰舞项目的垄断。他们向世界宣告，中国冰舞正在崛起。二月十四号，北京冬奥会冰上舞蹈自由舞比赛中，王诗月、柳心雨身着一袭中国青绿山水为设计灵感的服装，将山水画的意境与中国功夫的刚柔并济完美融合，演绎了浓郁的中国风曲目《功夫钢琴》，以直刺青绿，惊艳世界。我只想用一个词来形容啊，就是完美。二月二十号，花样滑冰表演滑，王诗月、柳心雨身着传统中式服装，演绎了一曲大气磅礴的《我爱你中国》。这场在家门口给祖国的献礼，让无数人为之动容。其实，早在北京冬奥前，两人就以出色的表现征服了大批粉丝，别出心裁的选曲。俏皮的演绎。神同步的动作都让人为之倾慕。只要站上赛场，王诗月就像小马达一样活力十足。这种活力感染了柳心雨。每次比赛，高大帅气的柳心雨也像被安上了大引擎一样，充满力量。因此，网友们给这对组合取名“马达引擎”。而赛场下的两人更是被粉丝誉为“花滑最甜组合”。王诗月和柳心雨同为一九九四年出生，两人二零零五年开始搭档，从事冰上舞蹈训练。小时候都是他在冰上拉着我滑，我那时候很弱，大家就是说男孩这么弱的，其实冰舞其实发展不了的。就在两人逐渐建立起默契时，步入青春期的柳心雨个头直窜，一直长到了一米九零，而王诗月的身高却停留在了一米六三。从专业角度来说，巨大的身高差异会使两人在舞蹈动作方面。多不协调的地方，因此两人被要求更换搭档。裁判们，包括很多外界的声音，对我俩来说就是不是太看好，因为我们俩身高差很大，在国际上也很少有玩这样身高差的，然后都说没有太大发展。但网友共同训练了这么久，对彼此都有感情。柳心雨宁愿屈膝跳舞，也不愿放弃王诗月，两人共同约定，绝不解散。在顶着二十七厘米身高差苦练多年后，终于在二零一四年，王诗月、柳心雨在全国花样滑冰锦标赛以一百四十一点零二分夺得冰上舞蹈冠军。二零一七年，札幌亚洲冬季运动会，两人以一百六十四点二八分的总成绩夺得冰上舞蹈冠军，成为亚洲最好的冰舞选手。他们向世界证明，即便拥有最萌身高差，也一样能成功。这样吧，你们俩用一个词来形容一下你们俩之间的关系，好吧？就一个词，相依为命。<笑>相依为命，大柳同意吗？这个词？同意，同意。如果不是诗月的出现，可能今天站在奥运赛场的就不是我，可能我早就退役了，早就回家上学了。所以说，是诗月，呃，跟我一起共同努力才走到今天。对，嗯、所以我觉得“相依为命”这个词真的很适合我俩。嗯，对，包括很多时候我们的一些。非常，呃，困难的时候，就是我们不能和其他人倾诉。首先是，他可能就其他人可能不懂，人家可能也不太愿意听你这个倾诉。然后包括又要我们又不想和家里人说，因为家里人会平添他们的担心，然后他们可能也会更紧张、更更难过。所以就很多时候就是都是我们两个人一起走过来，互相鼓励、互相扶持。就是今天可能说我的。
情绪崩溃了，他拽我一把，明天可能他的思想就是崩塌了，然后可能我拽他一把，其实我们两个就是互相拉扯着对方走起来，互相扶持嘛。嗯嗯。二零二零年，柳新宇在一次训练中意外摔倒，导致两根掌骨骨折，打上了十一根钢钉。在他受伤住院的这段时间里，王诗月有时间就来陪护。近日，有一条柳新宇躺在王诗月腿上崩溃大哭的短视频刷爆全网。<笑>原来柳新宇在一次训练前身体不适，再加上没有吃饭，这才躺在王诗月腿上，情绪爆发。在受伤时能共度难关，在崩溃时能毫无保留地向对方宣泄情绪，这就是十几年患难与共建立起来的。对友情，我们知道，就是在我们的人生当中，我们有这么样一个人存在，所以我们才能无所畏惧的去做一些事情，然后敢拼敢闯。包括，就是他其实对我的意义来讲，就是胜似家人了，其实是非常非常重要的存在。接下来我们看一张图，这张图看起来呢就会比较温馨一些，我们一起来看一看。网友们给他起名说：“你吻着金牌，我拥你入怀。”就是这张在一七年的亚东会上，咱们拿金牌的那张照片其实哈，虽然我刚刚也说了，看起来很温馨，但是诗月是流眼泪的。这个眼泪背后有什么故事呢？首先是，呃，那一年我们因为要备战。呃，亚东会，然后我们就呃到美国训练了嘛。但是那个时候呢，其实呃我姥姥呃生病了，然后她是呃癌症，嗯，然后住院了之后，嗯、呃，就是我一提这个话题吧，嗯，当时离开呃中国的时候，我最后一次去看姥姥的时候，就是在医院，嗯、呃，我姥姥说，但是你放心，就是。老二等等老二好起来，等老二出院了，老二上机场接你，没事儿你就去吧，你就专心去吧。然后我说好，后来突然就我妈妈给我打了个电话，就是说，嗯、呃，姥姥走了，就是因为，嗯、呃，比较难受的是因为我从小是跟姥姥姥爷长大的，然后基本我滑冰，嗯，是姥姥姥爷一手把我带大的，就包括。我们小时候的冰点儿就是不是特别的好，经常半夜三四点，然后就基本都是姥姥就是骑着小摩托，然后带着我去训练，风雨无阻的。然后东北的雪又大嘛，又雪又冰，经常我跟姥姥就呃骑着摩托就摔在了那种有冰的地方。只要我有任何问题，我姥姥永远都是一句话，就是说只要我大约喜欢姥姥做什么都可以。后来，嗯。我妈给我打电话说姥姥去世了嘛，然后我就一下子崩溃了。然后，尤其是，嗯，我妈说了一句话，就说，嗯，其实姥姥非常爱你，就是她希望未来你能更好。就是姥姥临走的时候，嗯，一直在呼气，然后在动动，就是动嘴皮。然后我妈就，可能理解她什么意思了。然后我妈就说。我说妈，你走吧，大月不回来了，但是大月肯定会好好的。然后我妈说，我老长出了一口气，然后就闭眼睛了。就是我那个时候，其实哎呀，很伤心，我特别恨自己。就是说我没有我老，我可能也没有今天的我，但是我老临走，就是去世，我都没能陪在他身边。我其实我觉得特别不孝，而且那个时候，有那么一瞬间。我有点痛恨滑冰，就是因为如果当初不是我自己执意要选择滑冰，可能，啊，就不会有今天这样后悔的局面。但是后来也是大刘陪着我，然后一直在鼓励我，就是告诉我说，如果你不能继续走下去的话，姥姥在天上可能也不会开心。他最希望的就是你能坚持下去。后来，呃，也算是挺过了那个比较艰难的时期吧，然后。在亚东会上顺利的拿下了，就是我们从来没想过的，就是亚东会金牌。后来其实我吻着那块金牌，也向天上看了看，就是在跟姥姥说：“你看姥姥，我没让您失望，然后我做到了，我终于拿到了这块金牌。”然后大柳其实也是非常懂我的，就是把我抱在怀里，然后安慰我。当时他说他想放弃嘛，就是说，就是说不想滑冰了嘛。然后我说，姥姥在天上一定不会看到你想放弃的，她想看到的是你会越来越好，然后你拿到金牌，她才会更开心。嗯。然后我说，我说我陪着你，咱们两个一起完成这个愿望。对。确实也
达成了这个愿望，包括到了我们今年的冬奥会，我们还创造了历史。二零一八年，首次参加冬奥会的马达引擎组合在花样滑冰冰上舞蹈的比赛中，以五十七点八一分排在短舞蹈第二十二位，未能晋级自由舞比赛。回想起那天的话，我们两个依然可以很清晰的回忆起那天的心情，觉得非常非常的遗憾吧，因为是我们首次奥运会，然后也没想过我们进不到自由滑。而这一次北京冬奥在家门口作战，他们的韵律舞、零时舞以完美的表现，成功晋级到自由舞阶段。最终，他们的自由舞得到一百一十一点零一分，排名第十二，刷新了中国冰舞在奥运会上的历史最好成绩。我相信姥姥在天上没有离开，会把这一切都看在眼里。很多人在看你们的节目的时候，觉得你们在冰上翩翩起舞，特别的自如美丽。但是其实很多人不知道，在我们飘逸的裙摆下面是很多的伤痛。这样，我们和观众朋友们一起看几张图，好不好？我们一起来看一看。心雨跟我们说一说这照片背后的故事吧。规定要求是要要要求选手用膝盖在冰上进行滑行，来完成这个动作。冰面有很多大家滑的很就是刀刃嘛，还有坑什么的。然后如果你的腿跪上面的话，就会卡到那个刃里边。然后就是给卡破，对，然后呢，每天呃白天就是练出血，然后晚上呢他会自己修复，但是一晚上时间不够，第二天训练的时候就一回破。因为被反复的磨开，然后他就会一直渗血，就你就看我们做动作的时候，那个冰上大柳一跪，那个冰上就是唰一条血印然后就满冰场就是好多条大柳的血印儿，血大柳。嗯挺坚强，挺坚强，点赞。对，其实我个人特别好奇啊，因为这个冰刀那么薄，而且那么锋利，我看这个动作的时候，一边觉得很美，另一边觉得我特别担心，万一踩破了怎么办？会有这样的情况发生吗？但有的时候，就是因为我们训练当中，我们会有加大训练量，然后会疲惫的时候，就是我们踩的地方和我们对身体的控制就没有那么强。然后我就会不小心，可能刀根踩在他的大腿上，或者刀尖踩在大腿上，然后有的时候会从他身上就掉下去。就包括我们之前有一张大柳那个腿那么长的那个受伤的那个地方，其实就是因为那个时候就是我们的高度不够，然后我想要把自己蹬起来去帮助他，可是反而我蹬那个。就蹬的那个力量一下子就是从他的腿上滑下去了，然后就是我整个刀根特别锋利的地方，然后就把他从大腿根就直接刮了一个特别大的口子。托举动作是冰舞中的重要组成部分，是通过两人的托举配合为观众带来独特的美感。这个动作需要女伴把整个身体的重量全部集中在单脚的冰刀上，虽然冰刀的锋利度不是很高，但由于受力面过窄，一旦失误还是有可能造成男伴腿部受伤。而运动员需要常年每天练习，这就造成伤痕很难痊愈。两人携手搭档十六年，不仅在赛场上默契十足，生活中还有共同的偶像。我喜欢迪丽热巴，嗯，你长得好看。我我我也喜欢迪丽热巴。<笑><笑><笑>那接下来呢？我们节目组有一个小礼物想要送给你们，来，我们一起来。看一下好不好？是心雨，你们好，我是热巴，恭喜你们在北京冬奥会完成了这么棒的比赛，取得了很好的成绩，为你们感到骄傲。祝福未来的你们继续发光发热，一起向未来。呃，我这次其实也是带一个小任务过来，想要采访一下你们一个小的问题。那套以山水为主题的比赛服饰特别特别的好看，听说这套比赛服是特意为北京冬奥会设计的，当初怎么会有这样的创意？是你们的想法吗？先云上，谢谢热巴，好不好？发来的祝福和提问。呃、谢谢热巴。嗯、呃，他提到了这个问题啊，就是我手边这张照片当中，你们俩的服装，他觉得非常好看。冰舞是艺术性最强的花样滑冰项目，其中选手的服装是很重要的艺术表达元素。服装的色彩选择和设计与音乐特点和舞蹈风格息息相关。一套亮眼的舞服能大大提高选手的表演效果，而王诗月、柳心雨这套青玉山水主题的服装设计灵感又是从何而来呢？我们在最初在定的时候，就首先排除了很多我们
不要点色，不要黑色，不要白色，嗯，然后不要不要红色，然后最后呢，那个老师说，呃，那咱们可以选用青色，因为这种颜色是咱中国特有的，嗯，在国外是做不出来这种颜色的。嗯、我说那可以啊，这种颜色那在冰上特别好看，嗯，然后正好与咱们中国的这个青海江山图。也是一个呼应。刚开始其实我们是和那个设计师团队也聊了很多，包括我们裙摆的颜色呀，然后身上的花纹呀，然后我们这个这种大柳这个立领，然后那个大柳的身上，然后也是咱们千里江山图的那个山。山的那个图案也是在讨论，然后加一些自己的想法。嗯、其实这个衣服就是你们刚才说的，特别想展现咱们的中国风的一套衣服，包括其实咱们的音乐也是带有中国风，《功夫熊猫》的音乐。谁选的？你们两个谁选的？这个是？其实其实是我选的。二零二二年这个冬奥会是在咱北京嘛，在咱家门口。嗯。嗯就像请客吃饭一样，客人来家里边了、嗯，咱要拿点咱们自自自己的菜吧，就是请客嘛。然后首先是想以这个为为为基础。嗯。然后呢？但是我们现在的这个水平还不是世界的顶尖水平。嗯。还做不到。就是我们划什么风格都能让裁判认可，打、嗯、可以给我们打分。嗯，所以说我们两个在考虑选取的时候，同样也也兼顾了这个音乐的国国际化。嗯，就从你们的作品当中是能感受到你们对花滑的爱。对祖国的爱的，就像你们今年在表演滑当中滑的那一出《我爱你中国》。我爱你中国，我亲爱的母亲，我为你流泪，也为你自豪。我爱。主题是什么时候确定的呢？二月十五号左右吧，比完对，比完自由哎，那准备时间很短哎。是，其实我们喜欢这个音乐，其实喜欢了很久。嗯，就是但是一直没有合适的机会，嗯，去用这首曲子来做一个表演。嗯，然后这一次呢，我们就突然就想到说，呃，在冬奥会的赛场表演滑上。然后划这个曲子是再合适不过的了，因为首先我们是非常感谢祖国的培养，然后祖国的信任，能是给我们这个机会站在奥运赛场上，然后包括因为咱们祖国的强大，然后是北京嘛，双奥之城也是非常的骄傲和自豪，然后就是因为这首曲子在无形当中给我们。给了我们很多的力量，就是大刘有的时候在，啊，对，就是累的时候，有的时候或者早上起床的时候，你看他从房间里出来的时候，他的手机是放着音乐的，然后就是这个这就是《我爱你中国》这首歌，就是因为他起很早，但是人都会有惰性，所以他会用这种。这首歌，然后去来调动他自己的这些上进心啊，然后今天的训练啊，给自己力量。所以我们两个就觉得说，就一拍即合，就好，就这首歌，就这个了，就拍它就可以了。嗯，而且在你们滑完之后，镜头给到大柳的时候，大柳其实在滑完以后说了一句“我爱你，中国”，对不对？嗯、大喊了一声，就是很自然的。就真的想喊出来，我爱你中国，就是真的是感谢咱们国家这个强大，真的是能能在这个疫情期间举办这么好的奥运会，对我觉得这么成功，就是当时真的就是想谢谢祖国，感谢祖国。对，现在网友们都特别热情，因为。大家对你们都非常喜欢，很多网友都自发的给你们剪出很多集锦，我们一起来看一下好不好？学会了你们的这个牵手方式是这样的，对
，就是特别呃霸道大哥和这个小妹妹的感觉。给对方一个鼓励跟信心吧，就是告诉对方，好的也好，或者是不好的也好，其实你都有我在陪着你一起。对，就是呃，咱们两个荣荣与共。我是会觉得我很喜欢拥抱，因为可能不管是在你开心的时候，在你难过的时候，在你紧张的时候，这个拥抱它是可以缓解你当下的情绪。然后，尤其是比如说我们比赛之前拥抱，是为了那种呃无形当中给对方一种鼓励。其实用这个拥抱，我们来表达说你很棒，你要自信，然后你有我，我们一定可以。然后包括场下，就比如说一就是比完赛啦，我们在场上的拥抱，我们会就是也是用拥抱来表达说，我们今天做到了，就我们都很棒。然后这个拥抱就代表着我对你的鼓励，我对咱们两个人的鼓励，就我对咱们两个人的认可。就是其实我会觉得说，拥抱是我们的一种默契，然后是给对方鼓舞，给对方力量，然后或者说是让对方安心的一种一种方式。啊，这样我们今天现场呢还有一个小片儿，里边都是很多你们的粉丝想要对你们说的话，我们一起来看一看。作为家乡人民，真的非常非常为你们骄傲，祝贺你们在今年北京冬奥上取得的优异成绩。非常谢谢你们在冬奥的时候给我这个不会滑冰的南方人不一样的冰雪浪漫，领略到你们带来的中国冰舞的魅力。谢谢马达引擎让我认识冰舞，爱上冰舞。你们也一直是我学习路上的榜样。谢谢你们一路的坚持，才让世界看到了中国冰舞的风貌。接下来是全人类都期待的放假环节，<笑>希望你们买买买开心，玩玩玩开心。买买买,买。好好休息，吃麻麻香，身体倍儿棒，养精蓄锐，好好放松一下自己。希望大刘手术顺利，师月妹妹也要好好保重自己的身体。希望大刘的手术能够顺利进行，远离伤病，越努力越幸运。下个周期你们一定会顺顺利利的，没有伤病，在下一个赛季中取得更好的成绩，实现自己的心愿。冰舞技术越来越好，在以后的每一场比赛中，你们都可以平安顺利的完成，取得更好的成绩，进入世界前十。能够在四年后的冬奥会上达到自己的目标，继续追逐你们的梦想，继续带着中国冰舞走得更高更强。舞势随风散复收，娇艳如波入变流，期待你们展现风采，取得新的突破。天天开心，努力训练，继续为国争光，平安喜乐，远离伤病，越努力越幸运，多一点快乐，少一点伤病。所求皆如愿，所行皆坦途。春风得意马蹄疾，一朝看尽长安花。希望你们未来越来。好，事业蒸蒸日上，身体健健康康。希望有机会可以去现场为你们加油，相信你们加油。发动机永远在你们身后哦，我们发动机会永远支持你们的，爱你们，爱你们，爱你们，加油！李欣，中国冰舞加油！中国冰舞加油！哇，怎么样？看到这个视频。你们看哈，不同的地方的人，谢谢谢谢，包括国外的也有，然后不同年龄段的，呃，不同职业的，我看到也有医生对你们送出这样的祝福。我看你们俩都已经流泪了。就我们大概刚开始比赛的时候，有一个粉丝，然后我们就好开心，对，然后慢慢的可能一百个，然后一千个，后来慢慢汇聚成今天的这个，呃。呃，这么多爱我们的人，然后，其实，呃，有很多时候我们都非常的觉得自己不够优秀，我们也非常羡慕呃奖牌的选手，然后包括啊、呃、能拿前几的选手，就会觉得说他们真棒，然后他们能给呃祖国争光。可能我们不是最好的，但是大家能。这么样的支持我们，然后喜欢我们，就是无形当中会给我们很多自信和力量，然后我们会觉得说想要更好，然后就是，呃，也是不辜负大家的期望，然后再努力。我们线上来了一位，看到了，对，来了一位新朋友，嗯、我介绍一下哈、嗯，这也是一位发动机。Hello，, Hello 大家好，我现在是在北京，然后从事金融的一个工作，然后现在呃主要是。呃，喜欢在超话里画一些就是彩铅画，然后给大柳和月月，也算是以我的特长方面，然后给
他们一个纪念吧。呃，我看到咱们的这个现场的大屏幕上已经出现了您画的这个铅笔画哈。如果不仔细看的话、嗯，特别像照片还原的，而且连那个眼神都还原的特别棒。您是怎么画出来的？有一部分是对着照片画的，然后因为有一些角度，呃，现场拍的时候不是拍的特别清楚，所以需要反复的去回看比赛，去翻这个进度条，然后以达到了一个我觉得特别好的一个角度才能画出来。所以这个比赛真的，呃，我可能看的比较多，每场比赛都得不下百遍的那么看。啊，辛苦了，辛苦了。嗯，我今天也带来了一部分。这个是之前赛季的画的，每个赛季挑了一些。然后这个是这次团体韵律舞画的。好，好棒。对，然后还有一部分是这次，这次我觉得画的特别好的这个月月。哇，好漂亮，好漂亮，开心。会觉得是一种不一样的方式看到自己，然后会觉得非常的珍贵。呃，你们很棒，其实真的很棒了，对得起你们吃过的苦，受过的累，走过的路。嗯、呃，在奔赴热爱的路上，慢一点又何妨？我们一定会陪伴你们，迎来一个更美好的一个未来。呃，请你们相信。在你们看不见的地方，真的会有人因为你们对梦想的坚持和执着而备受鼓舞，坚定地奔赴自己的人生。是你们的喜欢，让我们两个在训练中格外的有动力；也是因为你们的喜欢，让我们两个在想想放弃的时候觉得不可以。也是因为是这样，现在咱们国家现在只有一一对运动员可以参加奥运会跟世锦赛嘛。然后我们两个也希望通过我们的努力，然后。能带动更多的人，更多的青年选手，来跟上这个步伐，能加入到这个世界的就是前列。然后也希望这个病迷朋友们，能能继续喜欢我们，继续鼓励我们。嗯，非常的感谢王世月、柳新宇今天能够做客我们的演播室，给我们所有的观众朋友们带来力量，也感谢我们的发动机来到我们的现场，谢谢，谢谢你们，爱你们哦。在北京冬奥。